എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നല്ല കൃത്യമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കിടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്നാല് വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ വേണം കടന്നു പോകുവാൻ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വിപ്ലവമായ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഹിസ്റ്ററിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ സമരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ആണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുമല്ലോ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രാൻസിലെ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഫ്രാൻസിലെ സമൂഹത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ എത്ര എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വേർതിരിവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തരംതിരിവുണ്ടായിരുന്നു ആ തരംതിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ തരംതിരിച്ചത് ആ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിലെ ആ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതന്മാർ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രഭുക്കന്മാർ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ സാധാരണക്കാർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ് അവരെ കയ്യിൽ ധാരാളം ഭൂപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കർഷകരിൽ നിന്നും നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എല്ലാത്തരം നികുതികളും ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ ഒരു തരത്തിലും നികുതി കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഒരു നികുതിയും അവർക്കില്ല പിന്നെ എന്താ അവരുടെ ജോലി അതിന് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു വേർഡുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് വിൽ പ്രേ അവർ പ്രേ ചെയ്യും പ്രേ അതായത് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ നികുതി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഹായിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എല്ലാവിധ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജോലി മനസ്സിലായാലും അവർക്ക് യാതൊരുവിധ നികുതിയും കൊടുക്കേണ്ട അവർ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ പ്രേ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രഭുക്കന്മാരാണ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഫൈറ്റ് അവരാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കും എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട നികുതി കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവരെ നികുതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ വളരെ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അവർ സൈനിക സേവനം നടത്തിയിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് പലതരം നികുതികൾ അവർ പിരിച്ചിരുന്നു വേതനം നൽകാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിന് കർഷകർക്ക് യാതൊരുവിധ കൂലിയും കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരർത്ഥം
the second state will fight the third state will pay avar anandu kodukkanda nikudhi kodukkanda appo ee oru saamuhika kadanayil ninnu thanne namukku oru kaaryam manasilavunnu idana itterathil oru saamuhika kadana nilanilkunna oru rajyathu samatham illa ennu namukku manasilavum appo ivade janangalkku idayile thulliyade illa samatham illa onnum rendu estate kar oru vidha nikudhiyum kodukkada adu ella vidha endana ella vidha aanugulyangalum anubhavichu kondu valare aadambara poornamaya jeevitham samoohathil nayichu varuna oru sahajaryathil മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ എല്ലാവിധ നികുതിയും കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില് എന്തിരുന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് വെറും കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുവാൻ മാത്രമേ ആർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ എല്ലാവിധ നികുതിയും കൊടുക്കും ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോയി ഫ്രാൻസുകാർ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സമൂഹം മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ക്ലർജി രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ആരാണ് നോബിൾസ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ആരാണ് കോമൺസ് സാധാരണക്കാർ കോമൺസ് മനസ്സിലായി ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാർ മറ്റേത് നോബിൾസ് പ്രഭുക്കന്മാർ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കോമൺസ് സാധാരണക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഫ്രാൻസിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ആ സമത്വമില്ലായ്മ അത് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിനെ ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വിപ്ലവത്തിന് ഒരു സാഹചര്യം ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പടം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഫ്രാൻസിലെ ഏത് വിഭാഗ ജനങ്ങളാണ് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോയത് പറയൂ ആ ഫ്രാൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് വരുന്നവരാണ് എന്തിലേക്ക് പോയത് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോയത് ഒന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് വിപ്ലവം നടത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം അവർക്ക് എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം വല്ലതും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് നികുതി കൊടുക്കണ്ട അതുപോലെ അവര് എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും അനുഭവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അവർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല സമൂഹത്തില് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാരും അവർ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ട ഗതികേട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അവർ നികുതി കൊടുക്കണം അല്ലെ അവർക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തില് മുൻകൈ എടുത്തത് ആരായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ക്ലർജി വരും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ നോബിലിറ്റി വരും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ കോമേഴ്സ് വരും അതായത് ഫാമേഴ്സ് വരും പിന്നെ ഫാമേഴ്സിനെ കൂടാതെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൂ വെയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫ്രഞ്ച് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫ്രാൻസിൽ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും ഫ്രാൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തില് യൂറോപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരും ട്രേഡേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഇവരെല്ലാം വരുന്നതാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് കൂടാതെ ഫാമേഴ്സും ക്രാഫ്റ്റർമാനും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഫ്രാൻസിലെ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രാൻസിൽ എത്ര എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് വിൽ പ്രേ ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് വിൽ പ്രേ ദ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വിൽ വൈറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വിൽ പേ അവരാണ് നികുതി കൊടുക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണമായ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് വിൽ പ്രേ ദ സെക്കൻഡ് എസ
നമുക്ക് ചിന്തകർ എന്ന് വിളിക്കാം ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടെയർ റൂസോ മോണ്ടസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് വോൾട്ടെയർ ആരാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ച ആളാണ് യുക്തി ചിന്ത സമത്വം മനുഷ്യ സ്നേഹ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ചിന്തകനാണ് റൂസോ സോറി വോൾട്ടെയർ രണ്ടാമത്തെ റൂസോ റൂസോയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായ പ്രധാന ചിന്തകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റൂസോയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായ ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേടുകളാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിച്ചത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേട് സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചെങ്ങലയിലാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്കിന്റെ ശക്തി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് ശരിയാ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ എന്തുമില്ല കെട്ടുപാടുകളും ഇല്ല ചെങ്ങലകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ നികുതി കൊടുക്കണം ഈ നികുതി കൊടുക്കണം അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് ചെങ്ങലകളാണ് കെട്ടുപാടുകളാണ് ഈ കെട്ടുപാടുകളുടെ ഇടയിലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കെട്ടുപാടുകളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് റൂസോ ചോദിച്ചത് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങലയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സമൂഹമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങലയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന റൂസോയുടെ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ വളരെ മഹനീയമായ ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജനങ്ങളാണ് ഏതൊരു രാജ്യവും ആയിക്കോട്ടെ രാജ്യം ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടുത്തെ എല്ലാം പരമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റോ രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റോ അവരല്ല പരമാധികാരി ജനങ്ങളാണ് മൂന്നാമതൊരു ചിന്തകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊണ്ടസ്ക്യൂ അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതി ന്യായ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെ തിരിക്കണം ഗവൺമെന്റിന് മൂന്ന് തൂണുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തൂണിലാണ് ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെന്റുകൾ നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് തൂണിൽ തന്നെയാണ് ആ മൂന്ന് തൂണുകളാണ് നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതി ന്യായം നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ സഭയായ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരടങ്ങുന്ന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം കോടതി ഉൾപ്പെടുന്ന നീതി ന്യായ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തൂണിലാണ് ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണ ഭരണം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭരണം ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഫ്രാൻസിൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ച മഹാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു മോണ്ടസ്ക്യു അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ടല്ല ഭരിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ആ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവണം ഗവൺമെന്റിന് മൂന്ന് തൂണുകൾ വേണം എന്നൊക്കെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാദിച്ച വ്യക്തിയാണ് മോണ്ടസ്ക്യു ഇതെല്ലാമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ ചിന്തകരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചിന്തകരാണ് വോൾട്ടയർ റൂസോ മോണ്ടസ്ക്യു ഇവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വോൾട്ടയർ പറഞ്ഞ കാര്യം അവരെന്ത് പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലർജി റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് റെഡിക്യൂട്ട് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലർജി ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന ക്ലർജികളുടെ അതായത് പുരോഹിതന്മാരുടെ ഈ പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ എന്താണ് അവർ ജനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ കുറയ്ക്കണം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ റൂസോ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ജനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ചെങ്ങലയിലാണ് സ്വതന്ത്രരായി ജനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം എവിടാണ് ചെങ്ങലയിലാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻസ് ആ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം മാനീസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻസ് നാലുപാടുകൾ വീടുകളാണ് റൂസോയുടെ അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ സഹായിച്ച കുറച്ച് ചിന്തകരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരെന്നാണ് ആ രാജവംശത്തി
മറുഭാഗ ജനങ്ങൾ അവരുടെ നിത്യവൃത്തി കഴിയുവാൻ കാശില്ലാതെ വകയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖല തകർച്ച തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു കൃഷി തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു അതിജീവനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇവർ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത് വളരെ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതമാണ് ആര് നയിച്ചിരുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർ എല്ലാവരും അല്ല ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർ വളരെ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രാൻസിലെ ഒന്നും രണ്ട് വിഭാഗക്കാർ ഒരു നികുതിയും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ആഡംബരപൂർണമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുക രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി നടത്തി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വീണ്ടും താറുമാർ ആക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ രാജാവ് ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാർ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ചക്രവർത്തി ലൂയി പതിനാറാമൻ അവരുടെ ജനപ്രതിനിധി സഭ അതായത് ഫ്രാൻസിന്റെ ജനപ്രതിനിധി സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറലാണ് ഫ്രാൻസിലെ പാർലമെന്റിന്റെ പേര് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ എന്നാണ് ആ എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ അവർ വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും നികുതി കൊടുക്കാതെ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർ നികുതി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നികുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പൂർവൻ രാജാവായിട്ടുള്ള ലൂയി പതിനാറാമൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയായിട്ടുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂടെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രാൻസിൽ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ നികുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുറതിമുട്ടി പുറതിമുട്ടി മുമ്പോട്ട് പോവാം ഇതിനിടയ്ക്ക് പുതിയ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഗൂർബൻ രാജാക്കന്മാർ വീണ്ടും ജനപ്രതിനിധി സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ എണ്ണം അതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് അതായത് ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൽ കുറവാണ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ അതിലും കുറവാണ് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണ ഇവർ ജനപ്രതിനിധി സഭയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് കാര്യം പറയുന്നത് ആ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അംഗീകരിക്കുക എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുക അപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ പറയുമ്പോൾ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കും അവർ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ ആ അവർ കൈ രണ്ട് കൈ അടിച്ച് അംഗീകരിക്കും കാരണം എന്താ അവർക്ക് നികുതി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അവർ അംഗീകരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ പറഞ്ഞു നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ പറഞ്ഞു നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ പറയുന്നു നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കണ്ട അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു എതിർപ്പ് വന്നാൽ വോട്ടിനിടും സംഭവം വോട്ടിനിടും വോട്ടിനിടുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ഒരു വോട്ട് രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ഒരു വോട്ട് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ഒരു വോട്ട് അപ്പൊ വോട്ടിനിടുമ്പോൾ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് കൂടെ ലഭിക്കുകയും അവിടെ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ നിയമനിർമ്മാണ സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് അത് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുകയും നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇവർ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് കാലങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് എന്നാൽ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് തവണ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നോട്ട് ചെയ്തോണ ആ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ അവിടെ എത്തി രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ അവിടെ എത്തി മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാരും അവിടെ എത്തി മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഓട്ട് എന്ന തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞു ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഓട്ട് എന്നുള്ളത്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വോട്ടിടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവരൊന്നും രണ്ടു എസ്റ്റേറ്റിനോ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനോ ഓരോ വോട്ട് എന്ന് തന്നെ ആ ഒരു നിലപാട് തന്നെ ഉറച്ചു തന്നു എന്നാൽ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ തയ്യാറായില്ല എന്നിട്ട് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്താ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നില്ലയോ ഞങ്ങൾ ഇത് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാം വിശേഷം എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള അതായത് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ കർഷകർ അതുപോലെ മധ്യവർഗക്കാർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നാം വിശേഷകാരാണ് ആ ക്ഷണം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ അവർ ഒത്തുകൂടുകയാണ് വർഷം പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഒത്തു ചേർന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് ആ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെന്റോൺ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദേ സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്ലെയർഡ് ദംസെൽഫ് ആഫ് ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ദേ അസംബിൾഡ് ഇൻ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഈ ടെന്നീസ് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ ബൈ എന്താണ് അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് നിയർ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് സോർ അവരൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു നോട്ട് ടു ലീവ് അണ്ടിൽ ദേ ഹാഡ് ഫ്രെയിം എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിന് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എവിടെ നിന്ന് ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അവർ ആ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ വെച്ച് എടുത്ത ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് എന്താണ് അവരെടുത്ത പ്രതിജ്ഞ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ഇനി മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരായ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ഫ്രാൻസിനെ ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഇല്ല എന്നൊരു തീരുമാനം അവർ അന്നേരം അവിടെ വെച്ച് എടുത്തു ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെയാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓത്ത് ഓഫ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു തീരുമാനത്തെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതിന് ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാലിലാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടത്തിയ ജൂലൈ പതിനാലിലാണ് ഈ ജൂലൈ പതിനാലിൽ ഇവിടെ ടെന്നീസ് കോർട്ട് അസംബ്ലി ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരിവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുക അപ്പൊ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ റൂമർ ഉണ്ടായി ആ റൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ഫ്രാൻസിലെ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ച് ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും അതായത് നിങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാർ വന്ന് നിങ്ങളെ പിടിക്കും പിടിച്ച് എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൂമർ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അവരവിടെ കൂടിയിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഇല്ല ഫ്രാൻസിന് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിടയിലുണ്ടായ റൂമർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും അപ്പൊ ജയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിന് കുപ്രസിദ്ധമായ ജയിലാണ് കുപ്രസിദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ സുപ്രസിദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിദ്ധനായ കുപ്രസിദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ മോശം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ കാര്യത്തെ നമ്മൾ കുപ്രസിദ്ധം എന്ന് വളരെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജയിലാണ് ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ ബാസ്റ്റിൽ കോട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് താളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പടം ബാസ്റ്റിൽ കോട്ടയുടെ പടമുണ്ട് ആ ബാസ്റ്റിൽ കോട്ടയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടിടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണം അപ്പൊ ഈ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചൊക്കെ ഒടിയോ ബാസ്റ്റിൽ കോട്ടയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൊണ്ടിടുവോ കൊണ്ടിട്ടാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ട് തല്ലി ചതയ്ക്കുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ബാസ്റ്റിൽ കോട്ടയിലോട്ടാണോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടിടാൻ പോകുന്നത് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോയി ആ ബാസ്റ്റിൽ കോട്ടയെ അങ്ങ് തല്ലി തകർക്കാം എന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ
പഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫർട്ടേണിറ്റി സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ മുദ്രാവാക്യം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് സമത്വമില്ല തുല്യതയില്ല ആ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ സമരം ചെയ്തത് അവരത് നേടിയെടുത്ത ഒരു കഥ വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ബാസ്റ്റൽ കോട്ട് അവർ അടിച്ചു തകർത്തു അല്ലെ ഫ്രഞ്ച് മൊണാർക്കിയുടെ പ്രതീകമായി നിന്നിരുന്ന സിംബലായി നിന്നിരുന്ന ബാസ്റ്റിൽ കോട്ട അവർ അടിച്ചു തകർക്കുന്നു ഈ ഇവന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇവന്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്ത് പറയാ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ ഈ ഒരു കമ്മൻസ്മെന്റിനെ നമുക്ക് തുടക്കത്തെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ഈ കഥ കേട്ട് കാരണം ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകാർ എല്ലാവിധ നികുതിയും കൊടുക്കാതെ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകാർ എല്ലാ നികുതിയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ദയനീയമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു അവസാനം മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറണം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ അവർ ഫ്രാൻസിന്റെ ബാസ്റ്റിൽ കോട്ട എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടിച്ചു തകർക്കുന്നു ഈ സംഭവം അവർ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നൊരു മൂവ്മെന്റിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു ഇത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ തുടക്കമായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാല് കോളങ്ങളിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാല് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരികൾ ഗൂർബൻ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബാസ്റ്റിൻ ജയിൽ അടിച്ചു തകർന്നു ബാസ്റ്റിൻ ജയിൽ അടിച്ചു തകർക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം അവര് എന്ത് ചെയ്തു ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരോ പറയുന്നു ഇത് ഈ എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ബാസ്റ്റിൽ കോട്ടിൽ കൊണ്ടിടും എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് അവരെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ മർദ്ദിക്കും ആ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു അവരിൽ നിന്ന് അവരിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശാലമായ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരേ വിഭാഗം ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നത് നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അതിനകത്ത് രാജാക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാരും പ്രമുഖന്മാരും പുരോഗതന്മാരും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം കൃഷിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള കൃഷിക്കാരുണ്ട് സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത കൃഷിക്കാരുണ്ട് പാട്ടത്തിനെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷിക്കാരുണ്ട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് കരകൗശല വിദഗ്ധരുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു കൂലി വേലകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന തൊഴിലുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നൊരു പുതിയ വിഭാഗമായ മധ്യവർഗം എന്ന് പറയുന്ന കർഷകരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് ഈ പറയുന്ന ഉറപ്പായ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് അത് കുറച്ച് ആൾക്കാരല്ല ഒരുപാട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടമാണ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർക്കുന്നത് ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജൂലൈ പതിനാല് വരെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്താണ് ഒരു നല്ല മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അവർ ദേശീയ അസംബ്ലി അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ നാഷണൽ അസംബ്ലി ദേശീയ അസംബ്ലി ഞങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്നവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സോറി ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഫ്രാൻസിനെ റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞങ്ങളാണ് ഇനി ഫ്രാൻസ് ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രാൻസിനെ ഞങ്ങൾ എ
എല്ലാ മനുഷ്യനും തുല്യരായി ജനിക്കുന്നു എന്ന റൂസോയുടെ ആ ഒരു വീട് ആ ഒരു വീടിൽ നിന്നാണ് അവർ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തായാലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വേഷ ഭാഷ അല്ലെ ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക സ്ത്രീ പുരുഷ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴും വളരെ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ഫ്രാൻസിലെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വിപ്ലവത്തിലൂടെ വന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പ്രഖ്യാപനം എന്താണ് ആ പ്രഖ്യാപനം ആ മനുഷ്യർ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ഇവിടെ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നോ രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നോ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്നോ ഒരു വേർതിരിവിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ആവശ്യവുമില്ല കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരായി ജനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്താണ് തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഏതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തി ഈ പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ നടത്തി അത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി അവർ പറഞ്ഞവരെ അവർ ടെന്നീസ് കോട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്ന് തന്നെ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അവർ ആ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒത്തുകൂടി അവർ ആ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫ്രാൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അല്ലെ നേരത്തെ പോലുള്ള രാജഭരണം നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ വിഷമിച്ചൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്കൂൾ ജീവിതമൊക്കെ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അക്ബർ രാജാവിൻ്റെ സദസ്സിലെ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കഥയാണ് അക്ബർ രാജാവിൻ്റെ സദസ്സിൽ വിദ്വാൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബീർബൽ എന്നാണ് അപ്പം അക്ബർ ബീർബലിനോട് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു ഈ ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ സങ്കടം വരുന്ന സമയത്തും ഒരുപോലെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ എൻ്റെ സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് സങ്കടം മാറി കിട്ടാനും സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്നെ കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സങ്കടം മാറി കിട്ടാനും സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അധികം സന്തോഷത്തിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാനുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്നെ എഴുതി കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ബീർബൽ എഴുതി കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഭിത്തിയിൽ എഴുതി കിട്ടും എന്താ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും ആ ഒരു വീട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ഈ സമയവും കടന്നു പോകും അപ്പൊ സന്തോഷം ഒരുപാട് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിഷമത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ സമയവും കടന്നു പോകും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കൂളുകളിൽ പോകും അധ്യാപകരെ കാണും കൂട്ടുകാരെ കാണും പഠനത്തിന്റെ ഉയർന്നു ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുള്ളൂ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ഇതിൻ്റെ നോട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉടനെ തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടും ആ പാഠഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു